سورة الصفت بسم الله الرحمن الرحيم رحمن رحيم الله تعالى النامي والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما शपथ से फिर जरा सारीबद्ध दाड़े थे शपथ से सब फिर जरा सजर धमक दे शपथ से सब फिर जरा सदा आल्लर जेकर तेलावत अवश्य तुम्हारे मबूद होसमान जमीन और ए दुर मजखने अवस्थित सब किचुर मालिक मालिक सूर्योदय स्थान पूर्वाचल তোমাদের নিকটবর্তী আসমানকে নয়নাভিরাম নক্ষত্র রাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি তাকে আমি হেফাজত করেছি প্রত্যেক নাফরমান শয়তান থেকে ফলে তারা ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তার কিছুই শুনতে পায় না কিছু শুনতে চাইলেই প্রত্যেক দিক থেকে তাদের উপর উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় এই তাড়িয়ে দেয়াই শেষ নয় তাদের জন্য অবিরাম শাস্তিও রয়েছে তা সত্ত্বেও যদি কোন শয়তান গোপনে হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেলতে চায় তখন জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড সাথে সাথেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে
তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো তাদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন না আসমান জমিন সহ অন্য সব কিছু যা আমি পয়দা করেছি তা সৃষ্টি বেশি কঠিন এ মানুষদের তো আমি সামান্য কতটুকু আঠালো মাটি দিয়ে পয়দা করেছি হে নবী তুমি এদের কথায় বিস্ময় বোধ করছ অথচ তোমার কথা নিয়েই ওরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে এদের যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা স্মরণ করে না আবার কোনো নিদর্শন দেখলে তা নিয়ে উপহাস করে তারা বলে এটা তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয় তারা প্রশ্ন তোলে এ আবার কেমন কথা আমরা মরে গিয়ে হাড়ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাব তখন আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরও এভাবে ওঠানো হবে হে নাবি এদের তুমি বলো হ্যাঁ অবশ্যই সেদিন তোমরা লাঞ্ছিত হবে যখন কেয়ামত হবে তখন একটি মাত্র প্রচণ্ড গর্জন হবে সাথে সাথেই এরা সব কিছু দেখতে পাবে যারা অস্বীকার করেছিল তারা সেদিন এটা দেখে বলবে পোড়া কপাল আমাদের এটাই তো হচ্ছে সেই প্রতিদান পাওয়ার দিন তাদের বলা হবে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন যাকে তোমরা নিরন্তর অস্বীকার করে যেতে ফেরেস তাদের আদেশ দেয়া হবে যাও তোমরা জালেমদের এবং তাদের সঙ্গী সঙ্গিনীদের ধরে ধরে জমা করো তাদের দোষরদেরও যারা তাদের গোলামি করত এদের সবাইকে এক জায়গায় বাঁধো আল্লাহ তালাকে বাদ দিয়ে যাদের এরা মাবুদ বানাতো তাদেরও বেঁধে জাহান নামের রাস্তা দেখিয়ে দাও হ্যাঁ সেখানে পাঠাবার আগে তাদের এখানে একটুখানি দাঁড় করাও তারা অবশ্যই আজ জিজ্ঞাসিত হবে তোমাদের একই হল জবাব দেওয়ার সময় তোমরা আজ একে অপরকে সাহায্য করছ না যে وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
দেখছি এরা সবাই সত্যি সত্যি আত্মসমর্পণকারী বনে গেছে এ সময় তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে দুর্বল দলটি শক্তিশালী দলকে বলবে তোমরাই তো তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে তারা বলবে আমাদের দোষারোপ করছো কেন তোমরা তো আদৌ আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলে না তোমাদের উপর আমাদের কোনো জবরদস্তিমূলক কর্তৃত্ব তো ছিল না বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে মারাত্মক সীমা লঙ্ঘনকারী এ সময় তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে আজ আমাদের উভয়ের উপর আমাদের মালিকের ঘোষণাই সত্য হয়েছে আজ আমরা উভয়ই জাহান নামের শাস্তি আর সাধনকারী আমরা আসলেই তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম আর আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত সেদিন তারা সবাই এই আজাবে সমভাগী হবে আমি নাফরমান লোকদের সাথে এ ধরনের আচরণই করে থাকি এরা এমন বিদ্রোহী ছিল যখন এদের বলা হতো 
আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত এরা বলত আমরা কি একজন পাগল কবিয়ালের কথায় আমাদের মাবুদদের আনুগত্য ছেড়ে দেব অথচ আমার নবী কোন কাব্য নিয়ে আসেনি বরং সে এসেছে সত্য দিন নিয়ে এবং সে আগের নবীদের সত্য তাও স্বীকার করছে হে অপরাধীরা তোমাদের আজ অবশ্যই জাহান নামের ভয়াবহ আজা ভোগ করতে হবে তোমরা যা কিছু দুনিয়ায় করতে আজ তোমাদের কেবল তারই প্রতিফল দান করা হবে তবে আল্লাহ তালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা তাদের জন্য আল্লাহ তালার সুনির্দিষ্ট উত্তম রেজেকের ব্যবস্থা থাকবে থাকবে রকমারি ফলমূল তদুপরি তারা হবে মহাসম্মানে সম্মানিত নেয়ামতে ভরপুর জান্নাতে তারা অবস্থান করবে তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে মর্যাদার আসনে সমাসীন থাকবে ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরা তাদের পরিবেশন করা হবে শুভ্র ও সমুজ্জ্বল যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু তাতে কোন রকম মাথা ঘুরানির মতো ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার কারণে তারা মাতালো হবে না তাদের সাথে আরও থাকবে সলজ্জ নম্র ও আয়তলোচনা তরুণীরা তারা যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা ডিমের মতো উজ্জ্বল গৌর বর্ণ সুন্দরী অতপর এর জান্নাতের অধিবাসীরা একজন আরেকজনের দিকে ফিরে নিজেদের হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করবে
তাদের মাছ থেকে একজন বলে উঠবে হা দুনিয়ার জীবনে আমার একজন সাথী ছিল যে আশ্চর্য হয়ে আমাকে বলত তুমি ওকে কেমত বিশ্বাসীদের একজন তুমি ওকে বিশ্বাস করো আমরা যখন মরে যাব এবং যখন হাড্ডি ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাব তখন আমরা পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের সবাইকে আমাদের কাজকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে এ সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসবে আচ্ছা তোমরা কি একটু উঁকি দিয়ে তোমাদের সে সাথীকে এক নজর দেখতে চাও অতপর সে একটু ঝুঁকে তাকে দেখতে পাবে সে রয়েছে জাহান নামের ঠিক মাঝখানে তাকে আজাবে জ্বলতে দেখে সে বলবে আল্লাহ তালার কসম দুনিয়াতে তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলছিলে আমার উপর আমার মালিকের অনুগ্রহ না থাকলে আমি আজ তোমার মতো আজাবে গ্রেফতার করা এই লোকদের দলে সামিল থাকতাম হা এখন তো আমাদের আর মৃত্যু হবে না অবশ্য আমাদের প্রথম মৃত্যুর কথা আলাদা এখন তো আমাদের আর কোন রকম আজাবও দেয়া হবে না সমস্যারে তারা সবাই বলবে অবশ্যই এটা হচ্ছে এক বড় ধরনের সাফল্য এ ধরনের মহা সাফল্যের জন্য কর্ম সম্পাদনকারীদের অবশ্যই কাজ করে যাওয়া উচিত বল তো আল্লাহর বান্দাদের জন্য এ মেহমানদারি ভালো না আজাবের জাকুম বৃক্ষ ভালো জালেন্দের জন্য আমি তার বিপদ স্বরূপ বানিয়ে রেখেছি মূলত তা হচ্ছে এমন একটি গাছ যা জাহান নামের তলদেশ থেকে উদ্গত হয় তার ফলগুলো এমন বিশ্রী মনে হবে তা বুঝি এক একটা শয়তানের মাথা যারা জাহান নামের অধিবাসী 
তারা এ থেকেই ভক্ষণ করবে এবং এ দিয়েই তাদের পেট ভর্তি করবে অতপর তার উপর ফুটন্ত পানীয় পুঁজ মিলিয়ে তাদের পান করার জন্য দেয়া হবে তারপর নিঃসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তন স্থান হবে অতলান্ত জাহান নামের দিকে পিতামাতাকে গোমরা হিসাবে পেয়েছে তারপরেও নির্বিচারে তারা তাদের গোমরা পিতামাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে তাদের আগে তাদের পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও এভাবে গোমরা হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও আমি সতর্ককারী নবী পাঠিয়েছিলাম অতএব হে নবী তুমি একবার চেয়ে দেখো যাদের এভাবে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কি ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে অবশ্য আল্লাহ তালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা তারা আজাব থেকে একান্ত নিরাপদ এক সময় নুহ সাহায্য চেয়ে আমাকে ডেকেছিল তার জন্য কত উত্তম সারা দানকারী ছিলাম আমি তাকে এবং তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছি তারই বংশধরদের আমি দুনিয়ার বুকে অবশিষ্ট রেখে দিয়েছি অনাগত মানুষদের মাঝে আমি তার উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখেছি সৃষ্টিকুলের মাঝে নুহের উপর সালাম বর্ষিত হোক
অবশ্যই আমি এভাবে সৎকর্মপরায়ণশীলদের পুরস্কৃত করি নিঃসন্দেহে সে ছিল আমার মোমেন বান্দাদের অন্যতম অতঃপর তার জাতির অবশিষ্ট কাফের সকলকে আমি বন্যার পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি নুহের পথ অনুসারী দলের মাঝে ইব্রাহিমও ছিল একজন যখন সে বিশুদ্ধ মনে তার মালিকের কাছে হাজির হয়েছিল যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজ্ঞেস করেছিল হায় তোমরা সবাই এসব কিসের পূজা করছো তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মন গড়া মাবুদ্দেরই পেতে চাও বলো এ সৃষ্টিকুলের মালিক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি অতপর সে একবার সত্যের সন্ধানে তারকা রাজীর দিকে তাকালো অতপর বলল সত্যি আমি অসুস্থ অতপর লোকেরা তার থেকে নিরাশ হয়ে সবাই চলে গেল পরে সে চুপি চুপি তাদের দেবতাদের মন্দিরের কাছে গেল এবং দেবতাদের প্রতি তামাশার ছলে বলল কি ব্যাপার এত প্রসাদ এখানে পড়ে আছে তোমরা খাচ্ছ না যে এ কি হল তোমাদের তোমরা কি কথাও বলো না অতপর সে ওদের উপর সবলে আঘাত হানল লোকেরা যখন এটা শুনল তখন তারা দৌড়াতে দৌড়াতে তার দিকে ছুটে এলো তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল তোমরা কি এমন কিছুর পূজা করো যাতে তোমরা নিজেরাই পাথর খোদাই করে নির্মাণ করো অথচ আল্লাহ তালাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তোমরা যা কিছু মাবুদ বানাও তাদেরও এ কথা শুনে তারা একজন আর একজনকে বলল তার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করো এবং তাতে আগুন জ্বালাও অতপর সে জ্বলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করো তারা এর মাধ্যমে আসলে তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র আঁটতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ ও হীন করে দিলাম Oh, no. 
আমি এবার আমার মালিকের রাস্তার দিকে বেরিয়ে পড়লাম আমি বিশ্বাস করি অবশ্যই তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন অতপর সে আল্লাহ তালার দরবারে দোয়া করল হে আমার মালিক আমাকে তুমি একজন নেক সন্তান দান করো এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম সে যখন তার পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মতো বয়সের অবস্থায় উপনীত হল তখন সে ছেলেকে বলল হে বৎস আমি স্বপ্নে দেখি আমি যেন তোমাকে জবাই করছি বল এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি স্বপ্নের কথা শুনে সে বলল হে আমার স্নেহ পরায়ণ আব্বা যান আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি অবিলম্বে তা পালন করুন ইনশাল্লাহ আপনি আমাকে এ সময় ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবেন
অতপর যখন তারা পিতা পুত্র দুজনেই আল্লাহ তালার ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে জবাই করার উদ্দেশ্যে কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম হে ইব্রাহিম তুমি আমার দেখানো স্বপ্ন সত্য প্রমাণ করেছ আমি তোমাদের উভয়কে মর্যাদাবান করব মূলত আমি এভাবেই সৎ কর্মশীল মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি এটা ছিল তাদের উভয়ের জন্য একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা মাত্র এ কারণেই আমি তার ছেলের পরিবর্তে আমার নিজের পক্ষ থেকে একটা বড় কোরবানির জন্তু সেখানে দান করলাম অনাগত মানুষদের জন্য এই বিধান চালু রেখে তার স্মরণ আমি অব্যাহত রেখে দিলাম শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহিমের ওপর আর এভাবেই আমি আমার নেক বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে থাকি অবশ্যই সে ছিল আমার মোমেন বান্দাদের একজন কিছুদিন পর আমি তাকে এ মর্মে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দান করলাম যে সে হবে নবী ও আমার নেক বান্দাদের একজন আমি তার উপর ও তার সন্তান ইসহাকের উপর আমার অগণিত বরকত নাজিল করেছি তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে কিছু সৎ কর্মশীল মানুষ যেমন আছে তেমনি আছে কিছু নাফরমান যে নিজের উপর নিজে জুলুম করে স্পষ্ট অত্যাচারী হয়ে বসে আছে আমি মুসা ও হারুনের উপর অনেক অনুগ্রহ করেছি আমি তাদের দুজনকে ও তাদের জাতিকে বড় রকমের এক সংকট থেকে উদ্ধার করেছি আমি ফেরাউনের মোকাবেলায় তাদের প্রভূত সাহায্য করেছি ফলে এক পর্যায়ে তারা বিজয়ীও হয়েছে আমি তাদের উভয়কে বিশদ গ্রন্থ তাওরাত দান করেছি এর মাধ্যমে তাদের উভয়কে আমি দিনের সহজ পথ বাতলে দিয়েছি আমি অনাগত মানুষদের মাঝে তাদের উত্তম স্মরণ অব্যাহত রেখেছি সালাম বর্ষিত হোক মুসা ও হারুনের উপর অবশ্যই আমি নেককার লোকদের এভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি
ছিল আমার মোমেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আমার বান্দা ইলিয়াসও ছিল রসুলদের একজন যখন সে তার জাতিকে ডেকে বলেছিল তোমরা কি আল্লাহ তালাকে ভয় করবে না তোমরা কি বাল দেবতাকে ডাকতে থাকবে আল্লাহ তালা যিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাকে এভাবেই পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তালা যিনি তোমাদের মালিক মালিক তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ দাদাদেরও কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল কাজেই অতপর তাদের অবশ্যই দণ্ড ভোগ করার জন্য হাজির করা হবে তবে আল্লাহ তালার নিষ্ঠাবান বান্দাদের কথা আলাদা আমি অনাগত মানুষদের মধ্যে তার উত্তম স্মরণ বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছি সালাম বর্ষিত হোক ইলিয়াসপন্থী নেক বান্দাদের উপর তাদের স্মরণ অব্যাহত রেখে আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের পুরস্কার দিয়ে থাকি অবশ্যই সে ছিল আমার নেক বান্দাদের মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে লুত ছিল রসুলদের একজন যখন আমি তাকে এবং তার সকল পরিবার পরিজনকে একটি পাপী সম্প্রদায়ের উপর আগত আজাব থেকে উদ্ধার করেছি একজন বৃদ্ধা মহিলা বাদে কেননা সে ছিল পেছনে পড়ে থাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত অতপর অবশিষ্ট সবাইকে আমি বিনাশ করে দিয়েছি তোমরা তো ভ্রমণের সময় তাদের সে ধ্বংসাবশেষগুলোর উপর দিয়েই ভোরবেলায় পথ অতিক্রম করে থাকো অতিক্রম করো প্রতি সন্ধ্যা ও রাতের বেলায় তবু কি তোমরা এই ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে না Thank you. 
ছিল রসুলদের একজন এটা সে সময়ের কথা যখন সে পালিয়ে গিয়ে একটি মালভর্তি নৌজানে পৌঁছল নৌকাটি অচল হয়ে যাওয়ায় আরোহীদের মাঝে এ অলক্ষণী ব্যক্তি কে অতপর লটারির মাধ্যমে তা পরীক্ষা করা হল এবং ফলাফল অনুযায়ী সে ইউনুসি অলক্ষণে অপরাধে সাব্যস্ত হল অতপর একটি বড় আকারের মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল এ অবস্থায় সে মাছের পেটে বসে নিজেকে ঠিক কার দিতে লাগল যদি সে তখন আল্লাহ তালার পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা না করত তাহলে তাকে তার পেটে কেয়ামত পর্যন্ত কাটাতে হত অতপর আমি তাকে মাছের পেট থেকে বের করে একটি গাছপালাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এ সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেখানে তার উপর ছায়া দান করার জন্যে আমি একটি লতা বিশিষ্ট লাউ গাছ উদ্গত করলাম অতপর তাকে আমি এক লক্ষ লোকের জনবসতির কাছে নবী বানিয়ে পাঠালাম বরং এ সংখ্যা অন্য হিসেবে ছিল আরও বেশি এরপর তারা তার উপর ইমান আনল ফলে আমিও তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম Wow. 
তুমি জিজ্ঞেস করো তারা কি মনে করে তোমাদের মালিকের জন্য রয়েছে কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য রয়েছে সব পুত্র সন্তান আমি কি ফেরেস্তাদের মহিলা করে বানিয়েছিলাম এবং বানাবার সময় তারা কি সেখানে উপস্থিত ছিল সাবধান তারা কিন্তু এসব কথা নিজেরা নিজেদের মন থেকেই বানিয়ে বলে আল্লাহ তালা সন্তান জন্ম দিয়েছেন আসলে ওরা হচ্ছে সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী আল্লাহ তালা কি ছেলেদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের জন্য কন্যা সন্তানদের পছন্দ করেছেন এ কি হল তোমাদের কেমন অর্থহীন সিদ্ধান্ত করছো তোমরা তোমরা কি কখনোই কোনো সদুপদেশ গ্রহণ করবে না অথবা আছে কি এর পক্ষে তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ থাকলে তোমরা তোমাদের সে কিতাব নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও এ লোকেরা আল্লাহ তালা ও জিন জাতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থির করে রেখেছে অথচ জিনেরা জানে অন্য বান্দাদের মতোই তারা আল্লাহ তালার আদেশের অধীন এবং তাদের মধ্যে যারা বধকার তাদের অবশ্যই শাস্তির জন্য একদিন নিয়ে আসা হবে এরা আল্লাহ তালা সম্পর্কে যেসব বেহুদা কথাবার্তা বলে আল্লাহ তালা তা থেকে পবিত্র ও মহান তবে হ্যাঁ যারা আল্লাহ তালার নিষ্ঠাবান বান্দা তারা আলাদা হে কাফ্রেতা তোমরা এবং তোমরা যাদের গোলামি করো 
সবাই মিলেও তাদের আল্লাহ তারা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না তোমরা কেবল তাদেরই গোমরা করতে পারবে যারা জাহান নামের অধিবাসী ফেরেস তাদের কথা স্বতন্ত্র কেননা তারা বলেছিল আমাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য একটি নির্ধারিত পবিত্র স্থান রয়েছে আমরা তো আল্লাহ তালার সামনে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি এবং সদা সর্বদা আমরা তার পবিত্রতা ও মাহাত্ম ঘোষণা করি এসব লোকেরাই কোরআন নাজিলের আগে বলত পূর্ববর্তী লোকদের কেতাবের মতো যদি আমাদের কাছেও কোনো উপদেশ গ্রন্থ থাকত তাহলে তার বদৌলতে আমরাও আল্লাহ তালার নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে যেতাম অতপর যখন তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এল তখন তারা তা অস্বীকার করল অচিরেই তারা এই আচরণের পরিণাম জানতে পারবে আমার খাস বান্দা রসুলদের ব্যাপারে আমার এই কথা সত্য হয়েছে তারা অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনী সর্বশেষে বিজয়ী হবে অতএব হে নবী কিছুকালের জন্য তুমি এদের উপেক্ষা করো তুমি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো অচিরেই তারা বিদ্রোহের পরিণাম দেখতে পাবে এরা কি তাহলে সত্যিই আমার আজাব ত্বরান্বিত করতে চায় এর আগে যাদের এভাবে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে এলো তখন গজব নাজিলের সে সকালটা তাদের জন্য কত মন্দ ছিল অতএব হে নবী কিছুকালের জন্য তুমি এদের উপেক্ষা করো তুমি শুধু ওদের পর্যবেক্ষণই করে যাও শীঘ্রই ওরা সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণাম নিজেরাই প্রত্যক্ষ করবে পবিত্র তোমার মালিকের মহান সত্তা তারা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু অর্থহীন কথাবার্তা বলে তিনি তা থেকে পবিত্র অনেক বড় সকল ক্ষমতার একক অধিকারী অনাবিল শান্তি বর্ষিত হোক রসুলদের ওপর সমস্ত প্রশংসা নিবেদিত সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তালার জন্যে